Assalamu alaikum. Welcome back to Human Computer Interaction. Today is lecture number 30, and the title of today's lecture is Evaluation Part 2. So, in this lecture, we will discuss the evaluation of the evaluation. First of all, let's look what we studied in the last lecture. In the last lecture, we began our introduction to evaluation. We looked at what evaluation is, the significance and importance of evaluation. We then looked at the different evaluation paradigms and also the different techniques which constitute these paradigms. So, in the lecture, we have evaluation के बारे में discussion शुरू की थी evaluation क्या है तो आम जबान में जब भी आप किसी चीज को assess करते हैं उसको critically analyze करते हैं उसको परखते हैं और देखते हैं कि क्या ये अच्छा है या बुरा अपने requirement के हिसाब से तो इसको evaluation कहते हैं इसी तरह का काम हम human computer interaction के अंदर भी करते हैं Whenever you want to develop a computer-based system, चाहे वो software application है, चाहे वो कोई interactive device है, तो उसके अंदर भी evaluation conduct करनी चाहिए. इसके लिए हमने एक formal definition दी थी, तो आइए देखते हैं. Evaluation, this is the process of systematically collecting data that informs us about what it is like for a particular group of users to use a product for a particular task in a certain type of environment. Evaluation ke andar, hum data gather karte hain. Aur is data ke basis par, which can be both qualitative and quantitative, we try to learn how the users use our product. Wo kaise istamal karte hain aur kyun istamal karte hain? What tasks do they perform? Kya unko difficulties pesh aati hain? Unko kya cheeze usme achhi lagti hain? So evaluation helps us to do this with a particular group of users. And this is done within a certain environment. इसको हम evaluation कहते हैं। तो पिछले lecture में हमने इसको discuss किया था कि ये करना क्यों जरूरी है। So there are very logical reasons for doing this, and mainly because at the end आपका time बचेगा और आपके पैसे बचेंगे। And your users will be satisfied, आपका अच्छा नाम बनेगा, and everyone is happy. Is kazriya se aap better design kar paayenge. And the manner in which evaluation fits into the development process, wo kush yu hai, ke jab aap design phase se guzar rahe hain, ya phir aap baad mein coding kar rahe hain, ya aap product ko launch karne wale hain, ya kar bhi chuke hain, to in sub phases ke darmiyan, aap evaluation kar sakte hain. Aur jab bhi aap evaluation karenge, तो आपके पास डेटा आएगा और उस डेटा के बेसिस पर बाय यूजिंग दैट डेटा यू कैन देन रिवाइज योर डिजाइन और रिवाइज दैट इंप्लीमेंटेशन वो मजीद बेहतर होगा और इस तरीके से बाय डूइंग एन इटरेटिव डिजाइन एंड इंक्रीजिंग द डिटेल्स ऑफ योर डिजाइन यू कैन प्रोड्यूस अ बेटर क्वालिटी मोर यूजेबल प्रोडक्ट We now turn our attention towards today's lecture. So, now we will see what we will study in today's lecture. In today's lecture, we will consider a framework to guide the evaluation process. We will also look at usability testing. So, in today's lecture, we will consider a framework to consider a framework. 
اور اس فریم ورک کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے کہ ہم ایویلیوشن کیسے کر سکتے ہیں سو وی لک ایٹ اے فریم ورک فار ایویلیویشن اس کے اندر کیا کیا فیکٹرز ہیں جو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے ایویلیوشن کرنے سے پہلے اور اس کے دوران اینڈ سیکنڈلی ہم یوزبلٹی ٹیسٹنگ پیراڈائم کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یوزبلٹی ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں سو واٹ آر دی ڈیٹیل فیزز جن کے اندر آپ کو گزرنا پڑے گا سو فرسٹ آف آل لیس لک ایٹ دی فریم ورک فار ایویلویشن ناؤ دی فریم ورک فار گائڈنگ دی ایویلویشن پروسیس that we will consider is called the DECIDE framework. DECIDE is an acronym and this is derived from the various phases inside this framework. Now there are six unique phases within the framework. Number one, determine the overall goals that the evaluation addresses. Number two, explore the specific questions to be answered. Number three, Choose the evaluation paradigm and techniques to answer the questions. Number four, identify the practical issues that must be addressed, such as selecting participants. Decide how to deal with ethical issues. And number six, evaluate, interpret, and present the data. So, evaluation can make a key اس کے کئی پیراڈائمس ہیں فریم ورک اگر ہمارے پاس ہوگا تو اس کے ذریعے سے اس کی روشنی میں ہم ایویلیشن کو زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں سو اس کائنڈ آف لائک اے چیک لسٹ اور اے گائڈ لائن فار ہیلپنگ اس ٹو پرفارم ایویلویشن ناؤ وی لک ایٹ دی ویریس اسٹیپس ود ان دس فریم ورک ان سم ڈیٹیل تو آئیے دیکھتے ہیں The first is determine the goals. What are the high-level goals of the evaluation? Who wants it and why? This evaluation, which you want to do, why do you want to do it? What is the goal of this evaluation? Are you trying to check the consistency of the application? Are you trying to check How much time is required to perform tasks by the user? Are you trying to evaluate the metaphor that has been used within this application? Aapke goals kya hai? What are the goals of this evaluation? Ye aap kyun karna cha rahe hai? To sab se pehle aapko ye cheez decide karna hoogi. Ki what is your goal? Do you want to uncover All the usability problems? Kya aap sare problems ko detect karna chaate hain? Ya sirf chan jo major problems hain unko detect karna chaate hain? To aap sab se pehle apne evaluation ke goals ko determine karenge. And then you will proceed to the next step. And the second step is explore the questions. In order to make goals operational, questions must be answered to satisfy them. تو اگر آپ گولس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ نے سیٹ کیے ہیں تو آپ کو ذرا تھوڑے سے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں کوشچنس کو فارمولیٹ کرنا پڑے گا فار ایگزامپل اف یو آر ٹرائنگ ٹو ایویلویٹ اے ای ٹکٹنگ سسٹم یو ٹرائنگ ٹو ایویلویٹ اے آئی ٹی سسٹم وچ از یوز بائی پیسنجرز ٹو بک their plane tickets. تو اس میں آپ کس طرح کے questions پوچھ سکتے ہیں فار ایگزامپل واٹ آر کسٹمرز ایٹیٹیوڈس ٹو دیز نیو ٹکٹس دیز نیو ای ٹکٹس ڈو کسٹمرز ہیو ایڈیکویٹ ایکسیس ٹو کمپیوٹرز ٹو میک بکنگس انادر کوشچن کو بی آر دے کنسرن اباؤٹ سیکیورٹی ڈز دس الیکٹرانک سسٹم ہیو اے بیڈ ریپوٹیشن etc etc can the users navigate through the system can they find the features that they are looking for to is tarike se aap kai sawal jo hain wo formulate kar sakte hain 
you can think of different questions that need to be answered in order to fulfill the goals of your evaluation. So, first of all, you will see the goals. And secondly, you will try to look at the questions. Third step, choose the evaluation paradigm and techniques. So, as we discussed in the last lecture, there are various evaluation paradigms and every paradigm consists of various techniques. So next step after formulating the goals and the questions is to decide what paradigm you will use. For example, like we discussed in the last lecture, design so you use the quick and dirty evaluation paradigm. आप एक स्केच बनाते हैं और फिर अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको वो स्केच दिखा देते हैं तो बहुत जल्दी आपको फीडबैक मिल जाता है। If we talk about field studies, तो हो सकता है कि रिसर्च की फेज में आप ये इस्तेमाल करें। You try to see how they use existing IT systems, or if they are working in a manual environment, तो जनरली कैसे काम करते हैं? And how would this product fit into their workflow? Later on in the project, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल तरीके से एक evaluation की जाए, you can use usability testing. So all these things depend on many factors. What stage are you in of the development process? आपके पास resources क्या हैं? Budget क्या है आपका? All these factors will de determine what paradigm is appropriate or kab usko istemal karna chahiye or kitna istemal karna chahiye. The fourth step is identify the practical issues that must be addressed. Ab aapne decide kiya ke ki aap evaluation karna chahte hain. Now for this, there are some practical concerns that you need to be worried about. For example, अगर आप evaluation करना चाहते हैं, तो ये evaluation, if we're talking about usability testing or the quick and dirty paradigm, this will involve getting feedback from various users. तो evaluation की जबान में हम इनको participants कहते हैं. Users, which rep represent a certain class or group of users, उनसे जब हम फीडबैक लेते हैं टू डिटरमिन वेदर द प्रोडक्ट इज गुड और बैड तो इनको हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं सो हाउ विल यू फाइंड दीज पार्टिसिपेंट्स तो ये एक प्रैक्टिकल एक इशू है जिसको आपको एड्रेस करना होगा इसके अलावा भी कई इश्यूज हैं जिनके बारे में आपको कुछ काम करना पड़ेगा सो फर्स्टली द यूजर्स एंड द पार्टिसिपेंट्स Secondly, facilities and equipment. तो हो सकता है कि आप एक ऐसा evaluation कर रहे हैं, आप एक ऐसी evaluation paradigm इस्तेमाल कर रहे हैं, which requires the use of different types of equipment. That could be hardware, it could be software, it could be that you need some unique building or premises. So trying to arrange and to trying to plan these facilities, these premises, and any kind of resources, this is also part of this step. Schedule and budget constraints. So time and budget constraints are also important considerations to keep in mind. So if you are making such an application, which you have to use a lot of users, so theoretically, you can say this, and you can say this, के सारे यूजर्स को टेस्ट करें, सब यूजर्स पर आप इवैल्यूशन करें, but practically हो सकता है कि ऐसा मुमकिन ना हो, why? because you may have time constraints and you may have budget constraints. normally when you conduct evaluation और अगर आप किसी का टाइम लेते हैं उसके लिए, किसी पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं, 
then you might have to pay them for their effort and for their time. Iske alawa, ho sakta hai ki aapka jo schedule hai, uski jaz na de ki aap 50 ya 100 users ko test karein. So you also have to keep in mind the project constraints. Aur un constraints ke andar rakar aapko kaam karna hoga. And lastly, expertise. Does the evaluation team have the expertise needed to do the evaluation? So another practical concern is, ab evaluation to aap karna chate hain. Aap ne iski significance aur iski jo ahmiyat hai, wo bhi aapke saamne aagi. But can you actually perform it? Do you have the ability to perform the evaluation? Wo jo skills hain, wo knowledge hai, of design principles, of the development process, kya ye aap pas hai? Ho sakta hai ke aap usability testing na kar paayin? Because you do not have the skilled people. You might have to settle for the quick and dirty evaluation. Ho sakta hai ke aap ko bahar se loogon ko hire karna pade? So the expertise of your team will also determine that what type of evaluation you conduct. The fifth step is to decide how to deal with ethical issues. So when we conduct evaluation, very often we are faced with some ethical factors. And this usually concerns the participants. Jin loon ko aap bulate hain, ya jin ke paas aap jate hain, aur unke zariye se unke saath milkar aap evaluation karte hain. So concerning them, there are many things that we need to be aware of. And later on, when we discuss usability testing, we'll see what these concerns could be. And there are many guidelines for ethical issues as far as human-computer interaction is concerned. The bottom line is that you should not do anything, you should not engage the participant in any activity which they dislike or which could then offend them or which could harm them later on. The last step of the framework is evaluate, interpret and present the data. So once you have conducted the evaluation, so as we have seen in the definition of evaluation, you collect some data which will inform you about the user. So, when you collect the data, you will have to interpret it and assess it and then present it. And the last step is to present it and then present it. So, there are various issues involved in this. The first one is reliability. The reliability or consistency of a technique is how well it produces the same results on separate occasions under the same circumstances. So is the data reliable? Kya matlab? Aap ek evaluation karte hain. Mastan, aap ne usability testing ki. Ab, agar koi aur evaluator wohi testing kare aur unhi conditions mein kare, to kya unke paas same data results aayenge? Will they get the same results or will they be different? So how reliable is your data? If your data results are the same as some other evaluator, that means it is very reliable. So when we look at the interpretation of data, we have to see how reliable it is. Validity. Validity. This is concerned with whether the evaluation technique measures what it is supposed to measure. So, kya ye data valid hai? Jo aapke goals hai? Whatever the goals of your evaluation are, kya ye data us goal ko achieve karta hai? For example, you want to evaluate, you want to assess how children use a new video game inside their homes. Ye aapka goal hai. To uske liye 
اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک لیبارٹری کے اندر ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں یوزنگ ٹین ایجز ناؤ دا ڈیٹا دیٹ یو ول گیٹ فرام دی دس ایویلویشن مے بی کریکٹ فار دیٹ سرٹن یوز گروپ لیکن جو آپ کا گول تھا آپ کی ویلویشن کا جو گول تھا اس کے حساب سے یہ ڈیٹا ویلڈ نہیں ہے وائی بیکاز یو آر کنڈکٹنگ دس ایویلویشن آن ٹین ایجز انسٹیڈ آف چلڈرن اینڈ آلسو دس از بینگ کنڈکٹیڈ ود ان اے کنٹرول انوائرمنٹ لائک اے لیبارٹری انسٹیڈ آف دی ہوم انوائرمنٹ سو ان دس کیس دی ڈیٹا ول ناٹ بی ویلڈ سو ویلڈیٹی از آلسو ویری کروشل وی انٹرپریٹ دا ریزلٹس آف این ایویلویشن اے تھرڈ فیکٹر از بائسز بائس اکرس وین دا ریزلٹس آر ڈسٹورٹیڈ فار ایگزامپل ناؤ دا نیچر of evaluation within the context of human computer interaction is such that it is entirely possible that the person conducting the evaluation becomes biased in a certain way jo shaks ye evaluation kar raha hai to wo ho sakta hai ki bias ho jaye aur uski wajah se jo data gather hoga wo theek nahi hoga فار ایگزامپل ایک ایکسپرٹ ہے اور وہ ایک خاص پرابلم کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا یا اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں رکھتا ایک دوسرا ایکسپرٹ وہ کسی اور پرابلم کے بارے میں زیادہ نالج نہیں رکھتا یا پھر ایک ایکسپرٹ ہے وہ ایک خاص جو ڈیزائن پرنسپل ہے اس کے بارے میں کافی پرٹیکولر ہے وہ کنسسٹنسی کے پرابلمس پر زیادہ فوکس کرتا ہے اور باقی پرابلمس پر فوکس نہیں کرتا جتنا کہ کنسسٹنسی کنسسٹنسی کے اوپر کرتا ہے سو بیکاز دا پیپل کنڈکٹنگ دی ایویلویشن آلسو ہیو پریفرنسز سو اٹ از پاسبل دیٹ دی مائی بی سبجیکٹیو ان دیئر ایویلویشن اور ایویلویشن کرتے وقت ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسپیکٹ پر زیادہ فوکس کریں ایٹ دی ایکسپینس آف انادر ایریا So when we look at the results and the data generated from evaluation, تو ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ کیا اس میں کوئی بائسز تو نہیں ہے جن لوگوں نے یہ کنڈکٹ کیا ہے کیا ان کے پرسنل پریفرنسز وہ تو نہیں اس میں آ گئے سو وی ہیو ٹو لک فار دیٹ ایز ویل اینڈ فورتھلی ایکولوجیکل ویلڈیٹی ایکولوجیکل ویلڈیٹی کنسرنس how the environment in which an evaluation is conducted influences or even distorts the results. So this is very closely tied to the validity aspect of data. Ek test jo hai, wo aap lab ke andar karte hain aur ek test aap home ke andar karte hain. So depending upon what the goals of your evaluation are, if the goals are to see how the product is used in the home and if you conduct the evaluation in the laboratory then this kind of evaluation will have low ecological validity. So in this way we have seen that there are various factors that will determine how we interpret and assess the results and then finally report the results for further incorporation into the design process. اب اس کے بعد جو بھی ڈیٹا ہوگا جو بھی اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی اس کے بعد ڈیزائن پروسیس میں پھر کوئی نہ کوئی ہم کام مزید کریں گے تو یہ تو کچھ اسٹیپس تھے وچ میک اپ اے فریم ورک وچ ہیلپس اس ٹو ڈٹرمن ایویلویشن اینڈ کنڈکٹ ایویلویشن بفور یو ایکچولی کنڈکٹ دی ایکچوئل ایویلویشن اٹ از آلسو ویری ہیلپ فل ٹو کنڈکٹ a pilot run. What is a pilot run? A pilot run is that before you conduct the actual evaluation, aap ek ka test run karte hain. For example, if you are trying to perform usability testing, so before you actually conduct the actual test, aap usse pehle ek test run karte hain to see if things are going to work properly. 
and according to plan. Muslim, kya participants jo hain, unke liye resources available hain? Kya aapki jo apni team hai, are they ready and prepared? Etc. Etc. So you can uncover some problems which you might face in the actual evaluation. So pilot runs are always very helpful. Now it's time to look at usability testing. So what is usability testing? In our previous discussion, in the previous lecture, we looked at this in some detail. So you know by now that usability testing is a paradigm which consists of various techniques. Is technique in that up users ko kush task dete hain? Aap unko phir observe karte hain? You also can then ask them questions. You then gather data and then interpret the data. Moti moti baate hain aapko last lecture mein bata di gayi thi. Ab hum zara detail se dekhte hain. So first of all, what is and what does not constitute usability testing? Well, usability testing is normally done within a controlled environment. Ye testing aisi jagah pe ki jati hai jisko aap control kar sakte hain. Control aap kyun karna chahte hain? Because you want to observe certain behaviors. Aap khas task dena chahte hain aur phir aap un task ke baad jo performance hai user ki usko note karna chahte hain so iske liye aapko ek control environment chahiye that you have control over secondly usability testing involves at least three or more users so if you just test one user or one participant this does not qualify as usability testing maslan maine ek software application banaya aur phir main chahta hu ki main feedback lu yani main evaluation karu using a user if i conduct this evaluation with only one user it does not qualify as usability testing but if i give this application to at least 2 3 users then it will qualify as usability testing to ek difference to ye hua ke aap control environment mein karenge aur kam as kam do teen users par karenge to phir ye usability testing kehlayega so that is usability testing now you are probably thinking that how does usability testing differ from other kinds of testing aapne testing ke bare mein pehle padha hoga in other courses there are different types of testing at least in software unit testing system integration testing etc etc in tamam jo types of testing hai iske andar kya hota hai mainly we are concerned with finding functionality bugs functionality ke point of view se koi bug to nahi hai koi error to nahi hai in usability testing we are concerned with problems from the user's point of view unka talak functionality se bhi ho sakta hai unka talak information se bhi ho sakta hai it could be anything usability testing is also not confined to requirement specifications ho sakta hai ki aapne requirement specifications likhi hain lekin usme aap koi cheez miss kar gaye hain so in your unit testing or your system integration testing and other forms of software testing jab aap karenge isko to ho sakta hai ki wo bilkul theek ho why because they fulfill the requirement specifications 
لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ یوزر کے گولس کو فلفل نہ کریں سو یوزبلٹی ٹیسٹنگ ہیلپس اس ٹو انکور آل دوز تھنگس یو مے آلسو ہیو ہرڈ آف بیٹا ٹیسٹنگ ناؤ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین بیٹا ٹیسٹنگ اینڈ یوزبلٹی ٹیسٹنگ ویل بیٹا ٹیسٹنگ یوزلی انوالوس گیونگ یوزز اے پروڈکٹ آپ نے ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن بنایا ڈیولپ کیا اور مارکیٹ میں کمرشل بیسس پر ایک بڑے پیمانے پر لانچ کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ یوزر سے مجھے کچھ فیڈ بیک مل جائے تاکہ جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ اچھا پروڈکٹ ہو سو دا کمپنی ریلیس از اے بیٹا ورژن اینڈ یوزرز کین لک ایٹ اٹ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اینڈ دین دے کین ٹیل دا کمپنی اباؤٹ ویریس پرابلمس دا دے ہیو فاؤنڈ اور سجیشنس بھی ان کو دے سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ یوزبلٹی ٹیسٹنگ نہیں ہے از یوزبلٹی ٹیسٹنگ اینڈ بیٹا ٹیسٹنگ دا سیم تھنگ اور آر دے ڈفرینٹ Well, if we go back to our definition of usability testing, we said that this is done with a, within a controlled environment. Our beta testing is not in a controlled environment. The user can be anywhere. In the office, in the home. So, because it is not a controlled environment, you cannot fully understand the problems of the user. Compared to that, if you are usability testing, you will do a lab environment and you can also observe yourself and you can also tell yourself. So, from this way, you will have better feedback. Also, we need to remember that there is no incentive for the participants to give you feedback in beta testing. ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو فیڈ بیک دیں یا نہ دیں ویر ایز ان یوزبلٹی ٹیسٹنگ وی آر ان اے کنٹرول انوائرمنٹ اینڈ یو کین آس کویشچنس اینڈ پارٹیسپنٹس نارملی گیو یو پراپر فیڈ بیک اس کے علاوہ بیٹا ٹیسٹنگ میں ایک یہ بھی ڈیفیشنسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یوزر ہر چیز کو آرٹیکولیٹ نہ کر پائے It is possible that the, that the user is having a problem but cannot express that problem to someone else. But in usability testing, you are also watching yourself, observe yourself. So with a combination of observation and the user expression and body language, you can then cover a comprehensive range of problems. سو بیٹا ٹیسٹنگ کین ناٹ بی ڈینائڈ اس کی اپنی افادیت ہے بٹ اٹ ڈز ناٹ ٹیک دا پلیس آف یوزبلٹی ٹیسٹنگ ناؤ وی لک ایٹ دی ویریس فیزز اینڈ اسٹیپس انوالو ان یوزبلٹی ٹیسٹنگ ناؤ دا فرسٹ اسٹیپ ان پرفارمنگ یوزبلٹی ٹیسٹنگ از فرسٹلی ٹو پلان اینڈ پریپیئر فار دا ٹیسٹ سو The various steps are planning a usability test, defining goals and concerns, deciding who should be participants, recruiting participants, selecting and organizing tasks to test, deciding how to measure usability, preparing test materials, preparing the test environment, preparing the test team, and lastly, conducting a pilot test. So, as we have done before, ایویلیوشن کرنے سے پہلے آپ کو اپنے گولس کو ڈیفائن کرنا ہوگا فرسٹ آف آل ڈیفائن دا گولس سو ڈیفائن گولس اینڈ کنسرنس اینڈ دین ڈیسائڈ ہو شوڈ بی دی پارٹیسپنٹس ان دا یوزبلٹی ٹیسٹ ناؤ پارٹیسپنٹس ہو آر پارٹیسپنٹس ویل یوزلی دے آر پیپل ہو آر ریپرزینٹیو آف دی ٹارگیٹ آڈینس 
یعنی یہ جو یوزرز ہیں جو فائنلی ایونچولی آپ کا پروڈکٹ استعمال کریں گے یہ انہی میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں اینڈ ان دس وی سلیکٹ سرٹن پیپل ہو بیکم پارٹیسپنٹس سو سی فار ایگزامپل آپ ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن بنا رہے ہیں فار دا بینکنگ سیکٹر ناؤ ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ آئیڈینٹیفائنگ دی پارٹیسپنٹس دیر آر ویریس ویز اینڈ ویریس ٹیکنیکس فار دس دا بیسٹ میتھڈ وچ از واٹ آئی ریکمینڈ از دیٹ یو ٹیک اے پرسونا اور یوزر گروپ بیسڈ اپروچ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ رینڈملی کسی بینک میں جائیں یا بینکنگ سیکٹر سے متعلق لوگوں کو آپ پکڑ کے لے آئیں اور ان پہ آپ یوزبلٹی ٹیسٹنگ شروع کر دیں ناؤ دس ول جنریٹ ریزلٹس اینڈ ڈیٹا بٹ دس از ناٹ اے ویری سائنٹیفک وے اس کے بجائے اگر آپ وہ اپروچ استعمال کریں جو ہم نے ڈیزائن پروسیس میں استعمال کیا تھا وہ بہتر ہوگا اور وہ کیا تھا فرسٹ آف آل یو ڈو ریسرچ یو فائنڈ آؤٹ ہو دا یوزرز آر یوزرز سے متعلق کتنی کیٹیگریز بنتی ہیں کتنے گروپس بنتے ہیں کتنے ٹائپس بنتے ہیں کتنے پرسونس بنتے ہیں سو یو بلڈ کیٹیگریز اینڈ گروپس آف یوزرز سو If we consider the example of the software for the banking sector, تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا یہ سافٹ ویئر کس نوعیت کا ہے کیا یہ ایچ آر اپلیکیشن ہے کیا یہ اکاؤنٹس اپلیکیشن ہے اور از اٹ سم تھنگ ایلس از اٹ این ای کامرس اپلیکیشن اور از اٹ اے بی ٹو بی ای کامرس اپلیکیشن تو پہلے اس کی نوعیت کیا ہے اینڈ دین اس کے یوزرس کون ہیں Are they the HR department people? Are they senior bank executives? Or are they the cashier? Or someone else? So, in this way, you can identify the groups and then you can decide how many people to select as participants who will represent that group in your tests. If this work, your research or modeling work, ڈیزائن فیز میں آپ نے پہلے کیا ہوگا تو ایویلویشن کے وقت آپ کو یہ کام دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا یو کین یوز دا سیم انفارمیشن ٹو کنڈکٹ ایویلویشن سو فرسٹ آف آل از آئیڈینٹیفائنگ پاسبل یوزرز اینڈ پارٹیسپنٹس تو آپ نے یوزر گروپس آئیڈینٹیفائی کیے نیکسٹ اسٹیپ از ٹو Select and recruit the participants. One thing that we have to keep in mind is that in a real-world scenario, in which you are software a special domain, a special device, a special area, and we have considered the banking sector example. In that case, it is better that you work on actual users, that you work on the testing. لیکن ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ان کو کچھ پیمنٹ بھی کرنی پڑے دیٹ ول بی این انسینٹیو فار دیم ٹو پارٹیسپیٹ ان یور ٹیسٹ دس پیمنٹ دس منی ول بی ویری ویری اسمال کمپیئر ٹو دی منی دیٹ یو ول لوز اف یو ڈو ناٹ کنڈکٹ دس ایویلویشن سو ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ ریکروٹنگ دیز پارٹیسپینٹس اس کے کئی طریقے ہیں اگر آپ کا کلائنٹ ہی بینک ہے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ لوگ پرووائڈ کریں ایز پارٹیسپنٹس یو کین آلسو گو ٹو سم ایکسٹرنل ایجنسی اور ان کو آپ کچھ پیسے دیں اور ان کو پروفائل دیں اور وہ اس پروفائل کے مطابق آپ کو پارٹیسپنٹس مہیا کر دیں گے یو کین آلسو یوز یور پرسنل کانٹیکٹس فرینڈس ریلیٹوس اینڈ کولیگس ٹو فائنڈ ریلیونٹ پارٹیسپنٹس So first of all, identify possible users and then recruit the participants. Or recruitment ka tariqa, I have told you, you can use letters or emails bhi istamal kar sakte Once you identify and select the participants, then you must brief them on the test. You have to tell them that 
کہ آپ فیوچر میں کس وقت اور کس نوعیت کا ٹیسٹ آپ کرنا چاہتے ہیں دا نیکسٹ اسٹیپ از سلیکٹنگ ٹاسکس اینڈ کریٹنگ ٹاسک سیناریوز اینڈ پریپیئرنگ ٹیسٹ مٹیریلس اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ٹاسکس کو پلان کرنا ہے سو اف وی کنسیڈر دی بینکنگ ایپلیکیشن تو آپ نے پارٹیسپنٹس کو سلیکٹ کر لیا ناؤ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ایویلویٹ ان سائڈ دس سافٹ ویئر ایپلیکیشن کیا آپ پوری ایپلیکیشن کو ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایک خاص موجود ہے وہ ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں اف وی کنسیڈر اے بی ٹو بی ای کامرس ایپلیکیشن اس میں بہت سارے ماڈیولس ہوتے ہیں ون آف دا ماڈیولس از دی یوزر رجسٹریشن یوزرس اس پر رجسٹر کرتے ہیں سو اٹ کڈ بی کہ آپ صرف اس پر ایویلویشن کرنا چاہتے ہیں سو اس سے متعلق آپ پہلے ٹاسک کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اینڈ ونس اگین اگر آپ نے ڈیزائن فیز میں صحیح طریقے سے کام کیا ہوگا آپ نے سناریوز کو ڈیفائن کیا ہوگا آپ کی ریکوائرمنٹس کلیئر ہوں گی دین یو کین یوز دا سیم مٹیریل ایز دی ٹاسک فار یور ایویلویشن اس میں سے آپ دیکھ لیں اور پرائیورٹائز کر لیں کہ کون سے ٹاسک زیادہ اہم ہے تو وہ ٹاسک آپ پارٹیسپنٹس کو دے سکتے ہیں ان دا یوزبلٹی ٹیسٹ اس کے بعد آپ ان ٹیسٹ کو آرگنائز کریں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور جس سیکوینس میں آپ چاہتے ہیں کہ پارٹیسپنٹس ان کو پرفارم کریں آپ اس سیکوینس میں ان کو لکھ لیں اینڈ ہیو ایوری تھنگ ویری سو دیٹ ون دا پارٹیسپنٹ کمس آپ ان کو ایک شیٹ پر وہ ٹاسک دیں اور ان کو بریف کر کے ٹیسٹ کو شروع کر سکیں دا نیکسٹ اسٹیپ از دی ٹیسٹ انوائرمنٹ پریپریشن سو وی ناؤ ہیو آر پارٹیسپنٹس وی ناؤ ہیو دا ٹاسکس which will be performed by the participants inside the usability test. Now, these tests will be performed where will they be performed? Where will they be performed? This will usually be within a controlled environment called the lab, called the usability lab. How is the usability lab? Well, it is usually consisting of two or three rooms. And in one room, the participant is sitting اور وہاں پہ کمپیوٹر ہوگا اگر آپ سافٹ ویئر کو ایویلویٹ کر رہے ہیں اینڈ دے بی پلیس فار دی ماڈریٹر اور ایویلویٹر جہاں پہ وہ آبزرو کریں گے اس کے علاوہ ایک بریفنگ روم بھی ہو سکتا ہے سو دیٹ وین دی پارٹیسپنٹ کمس آپ پہلے اس کو کچھ ریفریشمنٹس دے سکتے ہیں اور آپ اس کو ٹیسٹ کے بارے میں بریفنگ دے سکتے ہیں سو ٹیسٹ سے پہلے اور ٹیسٹ کے بعد آپ اس کو پھر دوبارہ اس سے مل کے آپ چیزیں پوچھ سکتے ہیں اپار فرام دس دے مے بی اے کنٹرول روم ان یور لیب ناؤ واٹ از دس کنٹرول روم دس مے ہیو دی کنٹرولس فار ویریس ویڈیو اینڈ آڈیو اکوپمنٹ کیونکہ یوزبلٹی ٹیسٹنگ میں ہم چاہتے ہیں کہ ڈیٹا کو گیدر کریں اینڈ ون آف دوز میتھڈس از بائی recording the video of the person and also recording the screen of the computer that the user is using. Or uske saath saath, jo audio comments hain, wo bhi aap record kar sakte hain. You may also have a fourth room, so that will be the observation room. So you might have your development team, jo team ye software banari hai, wo bhi wahan pe baith ke directly ریئل ٹائم میں آبزرو کر رہی ہے کہ کیا پرابلمس پیش آ رہی ہیں یوزر کو اینڈ یوزلی دس از اے ویری گڈ وے آف کنوینسنگ اینڈ میکنگ دا ٹیم ممبرس ریئلائز واٹ دا پرابلمس آر ایک سینگ ہے نا کہ سینگ از بلیونگ سو یور لیب مے کنسسٹ آف آل دیز ڈفرینٹ رومس دا کنٹرول روم دا آبزرویشن روم دا روم which is where the test is being conducted, the test room, and a briefing room. So, this is the participant. You give it to us, you give it to us, you observe it, 
and you note down the observations and you ask him various questions. So this is how usability testing can be planned. The next step is conducting the usability test. So this brings us to the end of today's lecture. Aaj ki lecture mein humne ek evaluation framework ko consider kiya hai. We have discussed the decide evaluation framework which has various steps. In steps ke zariye se aap evaluation behtar tarike se conduct kar sakte hain. And this framework serves as a kind of guideline and checklist for your evaluation process. Iske baad humne ek evaluation paradigm ko consider kiya jisko hum usability testing kehte hain. So how do you go about planning a usability test? Usme kya kya issues hain? Aur usse pehle usability testing kaise differ karti hai from other kinds of software testing. So we have discussed all these issues. In our next lectures, we will discuss how to conduct a usability test. Aapne practically kaise conduct karna hai after planning the test. We will also look at heuristic or predictive evaluations. Aur isme hum kuch case studies ko consider karenge. So until next time, Allah Hafiz.